Вітання всім, хто причетний до осмислення та практичних реалізацій трансформації університетських бібліотек, їх реагування на зміни в освітній та дослідницьких екосистемах в умовах глобального сценарію невизначеності та глобальних кризових ситуацій, якими є пандемія, стихийне лихо або війна. Сьогодні ми розпочинаємо надзвичайно цікавий проєкт, який має назву «Резиденція героїв». Цей проєкт в рамках щорічної міжнародної конференції «Університетська бібліотека на новому етапі розвитку соціальних комунікацій», який буде відбуватися в цьому році, з 6 по 7 жовтня, і його тема буде «Ера трансформації бібліотек та нова екологія життя». В нашому баченні резиденція – це місце, де зупиняються, зустрічаються, збираються поважні особистості. Це міні-інтерв'ю з ключовими спікерами конференції, але не як з фахівцями, а як з особистостями, вподобання, хобі, мрії, страхи. Ми дуже сподіваємось, що такі неформальні відеозустрічі дозволять учасникам нашої конференції краще зрозуміти посил і контекст офіційних доповідей спікерів із різних країн. Наш сьогоднішній герой із Республіки Словенія, який одним із перших європейських впливових діячів в галузі бібліотечно-інформаційної справи вже 28 лютого 2022 року виступив з відкритою заявою солідарності з бібліотекарями України, де засудив страшну агресію Росії і висловив підтримку народу України – це Міро Пушнік. Директор Центральної технічної бібліотеки Університета Любляни, начальник відділу консалтингу та розвитку, а також завідувач цифрової бібліотеки Люблянського університету. Міро очолює бібліотеку з 2009 року, і на сьогодні вона є центральною установою з управління консорціумами та придбання електронного контенту у Словенії. Міра має ступінь магістра наукової та технічної інформатики. І до того ж він веде дуже-дуже велику громадську діяльність. Міро є президентом Національної ради бібліотек Республіки Словенії. Він член групи лідерів коаліції С, консорціуму дослідницьких агенцій та спонсорів з 12 європейських країн, що підтримують відкритість. Також він є членом робочої групи Європейської відкритої наукової хмари. Міро – татусь трьох дітей. Більшість свого вільного часу він проводить із сім'єю. І якщо б він описував себе у трьох словах, то це було «Я неформальний, я постійно навчаюсь і я невимушений». І так, чотири питання до Міра Пушніка. Міро, якби ти міг жити де завгодно, це було б і чому? Є багато місць у світі, які вирішують моєму сім'ї і мені. Um, a key factor in the choice of place would be the community's attitude towards people with mental disabilities and the infrastructure to support these people. Um, but if I have to choose, I would choose London. I spent many beautiful days in London. I have quite a few friends there and I like the multicultural soul of the city and especially, you won't believe, the food and the weather of London. And if I had another choice, I would live the place where I was born. This is a small mountain village of Cherna in Carinthia on the Slovenian-Austrian border, where I greet all the people, enjoy the deep snow in the winter and hike in the surrounding hills in the summer. Um, so this is my choice. Miro, як ти гадаєш, чи може звичайна людина змінити світ? Ти і громадська діяльність. 
I strongly believe that an ordinary person can change the world. However, no one is strong enough to change it on their own. That is why learning, connection, collaboration, for example, and respecting for differences are necessary in every activity to achieve change. We must realize that we all are ordinary people and that each of us can contribute to the mosaic of changes. Look at Greta Thunberg, for example, a little girl who, with her intransigence and persistence, challenged many world leaders to at least listen to her. Now, my wife and I are social active, especially in the field of ensuring rights and conditions for people with mental disabilities. Our youngest child has severe brain damage and yeah, it seems that Slovenia is an advanced country in this field. However, in reality, there is a lot of nonsense. Right now, for example, we are tackling the problem of how to provide uh, a boy with a digital identity that will allow him to use the health system remotely. It is obvious that decision makers have forgotten about such cases and yeah, that hurts us. This is just a small example, just to illustrate the, frame, the framework of my social activities. Believe me, there are a lot of such problems and examples. Miro, твоє хобі і що ти не любиш робити? My main hobby is my children. Um, we have three children and each one is special in their own way. The eldest son is completing his studies in applied statistics. The daughter is studying medicine both um, at the University of Ljubljana. The youngest son attends a school with an adapted program. Uh, on weekends, yeah, we like to go to the mountains around Ljubljana and I often do this myself alone. Um, I have a lot of time to think on these hikes. My wife and I love going to the theater. Uh, we like to have small intimate, intimate performances. Among the authors we love, for example, from UNESCO, Beckett, all the way to younger authors, such, for example, Yasmina Reza. I also like to go to the rock concerts with my wife and as much as possible. My favorite band is the Pixies, but I like many other artists and uh, styles. And yeah, uh, as a former basketball player, I follow sporting events with great joy and enthusiasm. Now, I don't like ironing. I admire my wife, who spends the whole weekend at the ironing board and doing laundry while watching a good movie or series. I don't like shopping in a shopping center, especially during sales. Trying on clothes is a nightmare for me. And in the end, uh, I'll do it's a nice social event for some. A visit to hairdresser is a severe trauma for me. Especially when I think about the queues, conversations about the weather, uh, and the prices of vegetables in the market, etc. So probably you can see the result. Mira, your message to everyone who is the conference. At some other times, I would paraphrase the German playwright Brecht and say, do your work and mission with the greatest efforts you can and the fame will come naturally. But in these tragic times, I say to you, just be strong. In the end, justice always wins. Ці трагічні часи я говорю вам: просто будьте сильними. Зрештою, справедливість завжди перемагає. З любов'ю до України, Міро Пушніц.